మా మీడియా మిత్రులు అందరూ మంచి మంచి రివ్యూస్ ఇచ్చారు ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ త్రీ అవుట్ టూ ఫైవ్లు ఫోర్ అవుట్ టూ ఫైవ్లు ఇచ్చారు ఇది కాకుండా మా చూసిన చాలా మంది నాకు ఇచ్చిన రెస్పాన్సెస్ చాలా కాలం తర్వాత ఒక ఎక్స్ప్లోసివ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చావని నన్ను అంటాం యూజువల్ గా సినిమాలు మెచ్చుకుంటారు ఈసారి నన్ను కూడా మెచ్చుకున్నారు సో చాలా సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆడియన్స్ అనే వాళ్ళు థియేటర్ కి రావడం ఎండావాన తట్టుకొని అదొక ప్రివిలేజ్ అండి ఆ ప్రివిలేజ్ అంత ఈజీగా ఇవ్వరు ఆ ప్రివిలేజ్ ని సంపాదించుకోవడానికి నాకు ఎన్నో రోజులు పట్టింది ఇందాక వచ్చినప్పుడు సార్ గూడు సార్ చూసానంటే భలే ఉంది అన్నారు గూడు సార్ తర్వాత నా మా మూడు సినిమాలు హిట్ అయ్యండి అని చెప్పాను సో ఇప్పుడు వరుసగా సిక్స్త్ ఫిలిం హెస్ బికమ్ సక్సెస్ నాకు అది చాలా రేర్ అట డబుల్ హ్యాట్రిక్ ఉండటం చాలా రేర్ అట లాస్ట్ ఇది చేసింది ఇది సాధించింది మా ప్రొడ్యూసర్ నాని గారే సో ఆయన ఆయన ఖాతాలోని ఈ సినిమా కూడా లెక్క ప్రకారం ఆయనకే సెవెంత్ గా వేసాను యాక్చువల్ గా వెరీ వెరీ హ్యాపీ మా నాతో పాటు మా హీరోయిన్ మీనాక్షి కూడా ఉన్నారు మీనాక్షి ఇది కెరీర్ లో ఎన్నో బ్లాక్ పోస్టర్స్ లో మొదటి బ్లాక్ పోస్టర్ సో తన త్వరలో ఒక టాప్ హీరోయిన్ అవుతుందనే ఫీలింగ్ అండి నాకు ఎందుకంటే యూజువల్ గా సెట్ లో ఎయిట్ ఓ క్లాక్ డైరెక్టర్ నన్ను రమ్మంటే నేను సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ మధ్యలో వచ్చేవాడిని ఈవిడ్ మధ్యలో సెవెన్ థర్టీకి వచ్చేది మాకు హీరోయిన్లు ఎయిట్ థర్టీకి రెడీ అవుతారన్నది అలవాటు సో విఆర్ ఆల్ ఆన్ ఆర్ టోస్ ఇప్పుడు మేము రాకముందు కూడా నేను శైలేష్ లేట్ అయ్యాం కానీ తను రెడీగానే ఉంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు రాజమండ్రి ముఖ్యం ఎందుకంటే నా కెరీర్ ఇంతకు ముందు బిగ్గెస్ట్ హిట్ గూడసారి నేను ఇక్కడ చాలా గట్టి షూటింగ్ చేశాను మా డైరెక్టర్ శశికిరణ్ ఇక్కడ నుంచే ఇక్కడ ఎన్నో రోజులు గడిపాను అండ్ బేసిక్ గా ఆంధ్ర మొత్తంలో కూడా ఈస్ట్ అనేది నా స్ట్రాంగెస్ట్ టెరిటరీ అనమాట రాజమండ్రి కాకినాడ అనేది వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ మా ఫ్యామిలీ ఇక్కడ నుంచే సో ఇట్స్ లైక్ కమింగ్ హోమ్ ఫర్ మీ ఇవాళ స్పెషల్ గా ఎప్పుడు మనోడు ఏదో రోజు మిల్క్ ఐడియా ఇచ్చాడు కానీ రోజ్ మిల్క్ లు ఇడ్లీలు చట్నీలు కాకుండా సరదాగా ఆరతి చూడటానికి గోదావరి గట్టికి వెళ్దాం ఫిక్స్ అయ్యాం సో సాయంకాలం మీరు అందరు అక్కడ ఉంటే మీతో పాటు దండం కూడా పెట్టుకుందాం హ్యాపీగా దట్స్ ఇట్ కేస్ హిట్ సెకండ్ కేస్ ఇస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆ హ్యాపీనెస్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి నేను వచ్చాను థ్యాంక్ యూ ఒక్కసారి మీనాక్షి మాట్లాడిన తర్వాత మనం హలో అందరికి నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ మూవీకి ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ కి చాలా 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 థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఇది ఇవాళ ఇది యాక్చువల్లీ చాలా స్పెషల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ బికాస్ యు నో వీ ఆల్ వర్క్ వెరీ హార్డ్ and uh, to see this response to see this this much of love being showered from all the areas telangana andhra is uh, truly overwhelming so uh, thank you so much and uh, like like we all are just the starting bits and we've got so much more to offer individually and hopefully coming together as well in the future so we hope to keep you entertained adi uh, navish and our, our hope also so uh, thank you so much thank you <laughs> so id ma director sailesh punyam antu i think thanu nan telisina appudu ee ent kodburla maatadutunnadu anukuntadeemo but uh, i think chaala kotta ga anipinchindi thanu criminal ni kodburu antu adhe vachi medaku chuttukotam so basic ga kodburu annavadu kodburu ayipu ఫుల్ సర్కిల్ నా బాగా నచ్చింది అండ్ దాన్ని ఎలా దాటుకున్నట్టు వచ్చాడు క్లైమాక్స్ లో అనేది కిక్ అఫ్ కోర్స్ ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఈ సినిమాకి అసలు హీరో మ్యాక్స్ అంటున్నారు లేదండి ఇన్ఫాక్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే మ్యాక్స్ ఓన్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అది పుట్టినప్పటి నుంచి దానికి హిట్ టూ ట్రైనింగ్ ఏ ఇస్తున్నారు సో హిట్ టూ లో ప్రతి సీన్ కూడా మా మాకు యాక్టర్స్ కి డైలాగులు మర్చిపోయి రీటేక్ అయ్యేవేమో కానీ మ్యాక్స్ మాత్రం టగా టగా టగ్గా అయిపోయేవి ఫుల్లీ ట్రైన్డ్ హిట్ టూ సీన్స్ అని దీనికి మా క్రెడిట్ అంతా నేను మా డైరెక్టర్ శైలేష్ ఇవ్వాలి సార్ సార్ మీరు ఎక్కడున్నారండి పర్లేదు సార్ ఇక్కడికి రండి మాట్లాడుతుంది మాట్లాడుకుంటుంది రండి సార్ 
చెప్పండి సార్ మేజర్ నెక్స్ట్ మూవీ అంటే నెక్స్ట్ మూవీ గోడచారి టూ అండి కానీ మేజర్ అనేది బయోపిక్ అండి హిట్ టూ కి ను మేజర్ కి ఉన్న సిమిలారిటీ యూనిఫామ్ వేసుకున్నాను కానీ క్యారెక్టర్ కొంచెం మన సైడ్ వేటకారు సార్ అక్కడ ఎవడు దొంగ దొంగలు పడ్డారండి అంటే ఆమె టీ తాగి సరదాం అనే రకం అనమాట మనాడు హిట్ టూ లో అస్సలు దేశభక్తి పక్కన పెట్టండి సరదాగా చిల్లుగా లేజీగా కూర్చుండే పోలీస్ ఆఫీసర్ జీవితంలో ఒక హఠాత్ గా ఒక దారుణం జరిగితే తను ఎలా రైజ్ అవుతాడు అనేది హిట్ సెకండ్ కేస్ కాన్సెప్ట్ సో యూనిఫామ్ లో సిమిలారిటీ ఉంది కానీ రోల్ లో సిమిలారిటీ లేదు అది చాలా అన్ఫార్చునేట్ కో ఇన్సిడెన్స్ అనే చెప్పాలి సార్ అలా తెలియకుండా అలా అలా యూనో కో ఇన్సిడెన్స్ అలా అయిపోయింది ఫస్ట్ పార్ట్ జరిగినప్పుడు కూడా చాలా షేక్ అయ్యాం అందరం అదేంటి రాసుకున్నది అట్లా జరగడం ఏంటి అన్నది అలానే ఇక్కడ జరి ఇక్కడ కూడా జరగడం సమ్వేర్ నేను రాసుకున్న కథలు సొసైటీకి రిఫ్లెక్షన్ అన్న ఒక ఒక చిన్న పాయింట్ ని నేను గ్రహించా ఈ దీంట్లో ఎందుకంటే నేను నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాసుకున్న కథలు నైన్టీన్ ఎయిటీస్ లో నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో జరిగిన క్రైమ్స్ అవి అంటే అప్పటి నుంచే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి సొసైటీలో అన్న దానికి నిదర్శనం అన్న ఒక పాయింట్ నాకు అర్థమైంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇలాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇలాంటి క్రిమినల్స్ ఇలాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు నిజంగా సొసైటీలో ఉన్నారు సో జనాలు కూడా మనం చాలా విజిలెంట్ గా ఉండాలి అన్నది ఒక విషయం మనం ఇలాంటి ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ చూసినప్పుడు నేర్చుకుంటే ఇట్ విల్ బి అ గ్రేట్ థింగ్ ఫర్ మీ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ హిట్ త్రీ లో హీరో నాని గారునే నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశానండి లాస్ట్ లో సో దాని మీదనే వర్క్ చాలా పెద్ద లెవెల్ లో జరుగుతుంది దానికి సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్స్ అన్ని కూడా మేము ఒకసారి అంత కన్ఫర్మ్ అయినాక ఇప్పిస్తాను సార్ అది మనకు స్పాయిలర్ కాబట్టి మనం ఇవ్వద్దు అది ఇప్పుడు కానీ నేను మీకు చిన్న విషయం చెప్తా ఏంటంటే అది ఒక చాలా సన్న థ్రెడ్ మీద చేసిన కాస్టింగ్ అండి ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవడన్నా ఒక విలన్ లాంటి వాడిని అట్లా నించో పెట్టిన పెడితే ముందే మీరు చెప్పేస్తారు వాడేరా విలన్ అని చెప్పి అలా అని మరీ వీక్ గా పెట్టినా నాకు వర్కౌట్ అవ్వచ్చు సో అది చాలా కేర్ఫుల్ గా తీసుకున్న కాస్టింగ్ ఆప్షన్ అది నేను నమ్మింది ఏంటంటే ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ నిలబెట్టేసింది ఆ నెక్స్ట్ ఏదైతే జరిగిందో అక్కడ నుంచి ఒక పదిహేను నిమిషాలు జరిగిన ప్లే ఏదైతే ఉందో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి తను అంత యూనో పోటా పోటీగా చేయడం వల్ల సినిమా నిలబడింది అందుకే ఇవాళ అందరూ సినిమా అంత బాగుందని చెప్తున్నారంటే దాని రీజన్ అదే అని నేను నమ్ముతున్నా యా ఐ థింక్ క్లైమాక్స్ షూట్ అండి నాకు మేబీ పంజా తర్వాత నేను అంత మోర్ బ్రైట్ లౌడ్ యాక్టింగ్ చేయడం జరిగింది నేను సాధారణంగా నా ఫేస్ కట్టు కొంచెం అండర్ఫ్లై చేస్తే బాగుంటుందని నమ్ముతాను అటువంటిది శైలేష్ నాలో లోపల ఉన్న గేర్ అని బయటకు గుంజాడు అనమాట సో అది ఎంజాయ్ చేశాను ఆ నవ్వు ఇన్ఫాక్ట్ నేను క్లైమాక్స్ సీన్ కోసం నేను అది ఫస్ట్ వినగానే అదే నర్వస్ అయ్యా అంటే ఇది నేను చేయగలుగుతాను చేస్తే ఎలా చేస్తాను బాగుంటుందా కానీ చాలా సీన్ చాలా షార్ట్స్ అందులో మనోడు వన్ ఆర్ టూ టేక్స్ లో ఓకే చేస్తాడు సో చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను నేను అంటే జెన్యున్ ఎఫర్ట్ ఉండాలండి ఫస్ట్ సాధారణంగా అంటే కొంతమంది డైరెక్టర్స్ వచ్చి నా కథలు చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మేము వేరే హీరోలు చెప్పినప్పుడు నా ఇంట్రడక్షన్ సీన్ ఏంటి నా సాంగ్ ఏంటని అడుగుతారని చెప్పారు నాకు ఓహో ఇలా కూడా అడుగుతారా అన్నది తెలియదు నేనేంటంటే నా బిగ్గెస్ట్ సీక్రెట్ నేను ఏ కథ విన్నా ఏ కథ రాసుకున్నా ఆడియన్స్ లా చూస్తా ఆడియన్స్ బోర్ కొట్టిన బోర్ కొట్టి కాదండి నీ సీన్ ఆ పర్ బోర్ కొడతాను తీసే ఫోటో సో నాకు నా మీద ప్రేమ లేదు నాకు సినిమా మీద ప్రేమ ఉంది సినిమా బాగుంటే నేను బాగుంటానని నమ్ముతాను 
అండ్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ దానివల్ల ఇదంతా జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాను అండ్ మీరు అన్నది మినిమం గ్యారంటీ అన్నారు కదా ఇంకా నుంచి మాక్సిమం గ్యారంటీకి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఇది శైలేష్ ఆన్సర్ చేస్తే బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ ఇది ఒక కెనల్ ఉందండి ఒక డాగ్ ట్రైనింగ్ కెనల్ ఉంది అక్కడే పుట్టింది మ్యాక్స్ సాషా దాని పేరు యాక్చువల్లీ కెనల్లో దాని టార్చర్ పెట్టి ట్రైనింగ్ ఇవ్వకుండా దానికి ఇష్ట అది ఇష్టపడి నేర్చుకునేటట్లు స్కిల్ సెట్స్ అన్ని ఇప్పుడు తూకడం అయినా సరే అటాక్ చేసినట్లు ఉండాలి కానీ అటాక్ చేయకూడదు అలాంటివన్నీ కూడా మేము ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ దాన్ని అట్లా ట్రైన్ చేసుకుని షూటింగ్ తీసుకెళ్ళాం చెప్తాను సార్ అది అదే అండి అంటే పేరు క్రెడిట్స్ లోనే డాక్టర్ సైలేషన్ ఇస్తారు మీనాక్షి గారి గురించి పేపర్ లో రాసిన కూడా చాలా మంది డాక్టర్ మీనాక్షి ఇస్తారు నన్ను మాత్రం మిస్టర్ సైలేషన్ పిలవండి అని చెప్పాను కానీ నాకు ఇది అలవాటు అండి మా నాన్నగారు డాక్టర్ మా చెల్లు డాక్టర్ సో అందరి పక్కన మనం బ్లాక్ షీప్ తో కూర్చోవడం నాకు చాలా అలవాటు అంతే అంతే నా చెల్లెలు అదే అంటుందండి అంటే చూడు నువ్వు పెద్ద తోప్ అనుకోకు నువ్వు సినిమాలతో మాత్రం ఎంటర్టైన్ చేస్తావు కానీ నీకు ఏదైనా అవుతే చూసుకోవాల్సింది నేను అని చెప్తా నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా కొంచెం సక్సెస్ ఇంకొంచెం ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత జెన్యున్ గా ఎంజాయ్ ఎందుకంటే నేను సినిమా రిలీజ్ ముందు చాలా టెన్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతాను ఆ టెన్షన్ రిలీఫ్ అయిన తర్వాత గోడచారి టూ రాయడం జరుగుతుంది అది ఆల్ ఇండియా లెవెల్ లో అనౌన్స్ చేస్తాము అది కాకుండా ఒక ఆస్కర్ ఆస్కర్ నామినేటెడ్ ఫిలిం ని హిందీ అండ్ తెలుగులో రీమేక్ చేస్తున్నాం హాలీవుడ్ స్టూడియోనే వచ్చి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు తెలుగు థ్యాంక్స్ అండి తప్పకుండా